జగన్తో రహస్యంగా భేటీ అయ్యారని టీడీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తుందని ఫైర్ అయ్యారు పవన్ కళ్యాణ్ దమ్ముంటే నిరూపించాలని సవాల్ చేశారు లైవ్ డిటెక్టర్ టెస్ట్కు సైతం తాను సిద్దమన్నారు ఉద్దేశపూర్వకంగా తనకు తప్పుడు ప్రచారాలు చేశారంటున్న పవన్తో మా ప్రతినిధి కార్తీక్ ఫేస్ టు ఫేస్ దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఉత్తరాది ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నించడానికి చెన్నైని వేదికగా మార్చుకున్నారు జనసేన అని పవన్ కళ్యాణ్ అంత పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నారా ఇంత మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయడం సార్ చెప్పండి దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఉత్తరాది పెత్తనాన్ని ప్రశ్నించడానికి తమిళనాడుని ఎంచుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి నేను ఇది అంతకుముందు కూడా చెప్పాను ఇంకా మీకు ఇంక ఇది పెద్ద స్థాయిలో మాట్లాడకపోతే ఇది స్టేట్ విడగొట్టిన విధానం అది నెగ్లిజెన్స్ కావచ్చు మనకి చిన్న చూపు ఇవన్నీ కలిపి కట్టుగా జరిగినవి ఇది నా భయం ఏంటంటే రెండు ఒక భాష మనకి మాండలికాన్ని అపహాస్యం చేశారని చెప్పి రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అలాంటిది మీరు వివక్ష చూపిస్తుంటే ఇంకెన్ని సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతాయి భవిష్యత్తులో మనం ఏమనుకుంటామంటే రెండు వేల తొమ్ రెండు వేల మూడులో ఎవరన్నా కానీ తెలంగాణ విడిపోద్ది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అంటే నమ్మేవాళ్ళం అలాగే ఈరోజు నేను చెప్తుంది కూడా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే నిర్లక్ష్యం చేస్తే వివక్ష చూ కంటి ఇలాగే చూపిస్తూ ఉంటే రేపొద్దున వేరే ఎన్ని సమస్యలు ఉత్పన్నం కావని గ్యారంటీ ఉంది ఉన్న సమస్యని మనం ఇంకా రూమ్లో సమ మనం ఏనుగంత సమస్య రూమ్లో తిరుగుతూ ఉంటే దాన్ని వదిలేస్తే దాన్ని ఇగ్నో అది మనం చూడాలి మనం చూడ మనం చూడకూడదు అని అనుకుంటే అట్లా చూడాలి దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి దాని గురించి మాట్లాడాలి కరెక్ట్ చేయకపోతే అది ఈవెన్స్లో ఒక రోజు మనందరినీ మన తెలంగాణ సమస్య ఎలా వస్తుందో ఖచ్చితంగా వస్తుంది అది మంచిది కానీ కానీ ఒక దేశాన్ని ప్రేమించేవాడిగా దేశభక్తి ఉన్నవాడిగా ఇది చెప్పండి నా ధర్మం అనిపించింది సమస్య వెలిగితే చూపించడం సార్ అంటే ఇప్పుడు దీని మీదే కావచ్చు ఇతర ఇప్పటికే రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా పలువురు కలిసి చూస్తుంటారు తమిళనాడు కావచ్చు ఇటు కర్ణాటక కావచ్చు అన్ని చోట్ల తిరుగుతుంటారు మీ మొదటి ప్రస్థానం తమిళనాడులో పరిచయం కోసం మొదలైంది దీని తద్వారా అంటే ఇక ముందు ఎలా వెళ్ళబోతుంది అంటే ఇది నాకు తమిళనాడు నా బేసి నా పొలిటికల్ థాట్ కానీ లేకపోతే నా పొలిటికల్ అవగాహన కానీ తమిళనాడు నుంచి ప్రారంభమైంది నేను వచ్చాను నెల్లూరులో చదువుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చాను నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు శివాజీ గణేష్ గారు పార్టీ పెట్టారు నార్త్ ఉస్మాన్ రోడ్లో ఆ పార్టీని ఆయన తిరిగి కాంగ్రెస్లో కలిపేసిన విధానం లేదంటే ఎంజీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవారు జయలలిత గారు ఇవన్నీ నేను ఈ పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్ చూశాను అలాగే మనకి ఈ ఎల్టీటీ గొడవలు చూశాను అలాగే మనకి కోడంబాకంలో ఎల్టీటీ మంచి గొడవలు కొంతమంది చనిపోవటం పక్కన చూస్తా వన్ ఒక హాఫ్ లెస్ దెన్ ఫర్ లాంగ్ దూరంలో నాకు ఈ గొడవలు అని తెలుసు ఇవన్నీ నన్ను చాలా ప్రభావితం చేసినాయి సో ఒక న్యాచురల్ ప్రోగ్రెషన్ ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడటం అనేది ఇది ఎక్స్టెన్షన్ నా నా వ్యక్తిత్వంలో భాగంగానే వచ్చాను తప్ప ఇది నాకు కొత్తగా ఏమి అంటే దక్షిణాదికి రెండవ రాజధాని కూడా కావాలంటే కూడా ఒక నినాదాన్ని తమిళనాడు నుంచి తీసుకెళ్ళడానికి ఏదైనా రీజన్ ఏమన్నా ఉందా సార్ ఇది నేను మొదటి నుంచి చెప్తాను ఇది నేను మొన్న రాజమండ్రిలో కూడా చెప్పాను ఇక తెలంగాణ మేము అందరూ మర్చిపోయాను చెప్పి నేను రాజమండ్రిలో కూడా చెప్పాను ఇది నేను చేసిన నినాదం కాదు ఇది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పింది ఇది సో ఆయన చెప్పిన నినాదాన్ని నేను ఇంకోసారి ఉటంకించాను తప్ప ఇది నా నినాదం కాదు ఎందుకంటే ఇది ఆయన సమస్యని ముందుగానే గుర్తు గుర్తించిన దృష్ట అందుకని ఆయన ఏంటంటే ఒక పెద్ద రాష్ట్రం కానీ ఉంటే ఆ పెద్ద రాష్ట్రం మిగతా చిన్న రాష్ట్రాల మీద ఆధిపత్యం చేస్తే అలాంటి జరగకుండా ఉండాలంటే సౌత్ ఇండియా బా దక్షిణ భారతంలో క్యాపిటల్ ఉండాలి అలాగే పెద్ద రాష్ట్రాలు ఎవరైనా ఉంటే దాన్ని నాలుగు ముక్కలుగా మూడు ముక్కలుగా చేయాలి అప్పుడు చెప్పింది సో దాన్ని దాన్నే మాట్లాడుతుంది అది అలా జరుగుతూ ఉంది మనకి సార్ ఇప్పుడు సార్ చివరి క్వశ్చన్ సార్ ఆ జ జనసేనని జగన్ త్వర కలవబోతున్నారంటూ కూడా కొన్ని ప్రత్యర్థులు ఎక్కువగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు దీని మీద మీరేం చెప్పబోతున్నారు వాళ్ళ ఆరోపణలు అంతకుమించి వాస్తవాలు లేనిదానికి వాళ్ళ వాళ్ళు కాగ్గోలు తప్ప దానికి ఏమంటారు కాగ్గోలు అరుస్తూ ఉంటారు కావు కావు అని కాదు ఎలా ప్రూవ్ చేయాలని అంటున్నాను యాక్షన్ ద్వారా ప్రూవ్ అవుతాయి అంతే కదా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇది జనసేనాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా దక్షిణ భారతదేశానికి ఒక బలమైనటువంటి రెండవ రాజధాని కావాలి దానివల్ల దానివల్ల దేశ అభివృద్ధిలో దక్షిణాది కీలకం అవుతుందని కూడా ఆయన చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మరోవైపు ఏది తమిళనాడుకు సంబంధించి తమిళనాడు ముఖ్యంగా ఈరోజు సమావేశానికి కూడా అదే చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఉత్తరాదిల ఆధిపత్యాన్ని ఎదుర్కొనడానికి దక్షిణాదిలో ఒక ఉద్యమం అనేది ఏర్పాటు కావాలి అదేవిధంగా జనసేన పార్టీకి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ఉత్తరాదిలో కావచ్చు దక్షిణాదిలో కావచ్చు ముందుకెళ్లడానికి తమిళనాడును వేదికగా చేసుకున్నాను ఎందుకంటే తమిళనాడులో తమిళనాడుతో తనకు ఎంతో అనుభవం ఉందని కూడా ఆయన చెప్పుకొచ్చారు కెమెరా పర్సన్ రెడ్డితో కార్తిక్ ఎన్టీవీ